সপ্তাহ ঘুরে ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান গ্যালারি নিয়ে সঙ্গে আছে আমি বর্ষণ কবির আমার সঙ্গে আজকের অতিথি আজকে একজনই অতিথি এবং একজনকে আনা হয়েছে বিশেষ করে কারণ উনি একলা থাকলে আর অন্য কেউ না থাকলেও চলেন তার ক্রিকেট জ্ঞান নিয়ে আসেন নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ হোসেন রিপু রিভাই আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত রিভাই আজকে আমরা অনেক কথা বলবো দর্শক মানে পুরোটাই ক্রিকেট প্যাক্ট কোনো সন্দেহ নেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশে দুটো টেস্ট শেষ হয়ে গেছে এক একের সিরিজ শেষ করে বাংলাদেশই তো মধ্যে একটা পার্ট চলে গেছে নিউজিল্যান্ডে আজকে রাতে আবার আরেকটা দল চলে যাবে নিউজিল্যান্ডে তিনটা ওয়ান ডে এবং তিনটা টি টোয়েন্টি খেলার জন্য এর মধ্যে বাংলাদেশে ক্রিকেট আঙ্গনকে পেয়ে যাচ্ছে অনেক অনেক ছোটোখাটো অনেক বড় ঘটনা ব্যক্তি আক্রমণ তারপরে হচ্ছে বা ইনভেস্টিগেশান চলছে মানে যদিও বলা হচ্ছে স্পেশাল কমিটি খতিয়ে দেখছে কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে বিশ্বকাপের ব্যর্থতা এসব নিয়েই রিভু হয় আপনার আজকে আলোচনা আসলে বাংলাদেশের টেস্টটা দিয়েই শুরু করতে চাই যেহেতু এর আগে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে কখনো বাংলাদেশ মানে উইন উইন মুডে কখনো যেতে পারেনি আমি টোটাল সিরিজটা হয়তো বাংলাদেশ জিততেই পারতো শেষের দিকে ফিলিপসের ওই অসাধারণ ব্যাটিংটা না হলে হয়তো বাংলাদেশ সিরিজটা নিজেদেরই করতে পারতো মানে বিং অ্যান্ড ক্যা বিং এক্স ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ কেমন লাগলো টেস্ট পার্টটা তো আমাদের অবজারভেশন লাঙ্গার ভাষণ তো আমাদের হয়নি তো এই যে আপনি কথাটা বললেন যে আপনি টেস্ট জিততে পারেন সিরিজ জিতে যেতে পারেন টেস্ট সিরিজ এটার এটারও একটা হিউজ এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু ওই রকম একটা অ্যাটমসফেয়ার ক্রিয়েট করা অ্যাটমসফেয়ারের মধ্যে একটা জায়গা আপনি টেস্ট ম্যাচের যেটা সবচেয়ে বড় মানে ইন্টারেস্টিং পার্ট যে আপনি জিতেই যাচ্ছেন ছটা উইকেট ফেলে দিলেন উনসত্তর রানে তারপর একটা এরকম একটা পার্টনারশিপ হবে যেটা নাকি ঠিক অনেক আমরাও কল্পনা করতে পারিনি হয়তো একটা ক্যাচ গিয়েছিল ফিলিপসের দ্যাস ডিফারেন্ট বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এইটাও একটা এক্সপিরিয়েন্স তবে ওভারঅল আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আলাপ করছি যে উইকেট আই মিন এইটা মিরপুরে বাসগঞ্জ হ্যাঁ এইটা একটা নতুন দৃষ্টি খুলে দিবে আমার মনে হয় এখন বাংলাদেশ দল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সবার যে এখন স্পিনিং ফ্রেন্ডলি উইকেট বানালেই হোম অ্যাডভান্টেজ নিলে কি আমরা ভালো করতে পারবো আমাদের নিজেদের বাইশ গজে ব্যাটিং দক্ষতাটা কি অবস্থা ডেফিনেটলি স্পিনিং অ্যাটাকে আমরা নিউজিল্যান্ডের থেকে এগিয়ে এসেছিলাম তারপরও কিন্তু আমাদের থেকে ঢাকায় ম্যাচটা বের করে নিয়ে গেল উইথ এক্সপিরিয়েন্স অফ প্লেইং ইন অ্যাট সিলেট সিলেটের এক্সপিরিয়েন্সটাকে তারা কাজে লাগিয়ে এখানে ক্যাশ করলো সো দ্যাট এই জায়গায় আমার মনে হয় বিসিবি টনক নাড়া উচিত বরঞ্চ কিছু ফেয়ার অপরচুনিটি বোলারদের আসা উচিত আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাউন্সের আন ইভেন বলেন যেটাই বলেন শরিফুল কিন্তু নতুন বলে ডেফিনেটলি খুব ভালো বল করেছে সো দ্যাট আমাদের দেশে যদি খেলতে না পারে সিমাররা তাহলে এই যে যাচ্ছে আজকে আপনি যেটা বললেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে সিমারদের একটা বড় পরীক্ষা সো মনে হয় হাই টাইম ভালো ভালো হয়েছে মানে সব ধরনের উইকেট সিলেটের উইকেটটাও দেখলাম অনেক দিন পরে সেখানে খেলা হলো রিজনেবলি স্লাইটলি মানে অ্যাভারেজের উপরে আমি বলবো যে সিলেটের উইকেট ছিল গুড উইকেট না ঠিক আছে কিছু অট বল টার্ন করে নেই বাট আমার কাছে এটা বিলো অ্যাভারেজ সার্টলি আর উইকেন্স এ ফোর পর উইকেট আর টাকা বাট ইভেন দো ম্যাচটা মধ্যে যে কয়েকবারই খেলা হচ্ছে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বাট এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার মানে দেখতে এখন আর ভালো লাগে না এটা হয়তো আপনি তিরিশ বছর আগে বললে নাইনটিজে লেট এইটিজে এরকম উইকেটে হয়তো ফোর্থ ফিফথ ডেতে আমরা ক্লাস অফ স্কিল দেখতাম গাবাস্কারদের হ্যাঁ তারা কিভাবে তারা ডাউন দ্য লেগে কখনোই এভাবে নিয়ে গ্লাভস থেকে বল নিয়ে উইট কেউ কাছে যায়নি সেগুলো তারা ছেড়ে দিত ওই ওই জায়গায় স্কিলের অনেক ফারাক হয়েছে আর টি টোয়েন্টি খেলে ওয়ান ডে টেন টি টেন খেলে অনেকে সো দ্যাট আপনি খুব একটা তাদেরকে এই নতুন অনেক অনেক ছেলেই ছিল নতুন এবার একদম অপবাদ আমি দিতেও পারি না দে ট্রাইড দেয়ার বেস্ট এখান থেকেই তারা শিখছে বাট প্রিপারেশান স্টেজটাই আমার কাছে মন হয়েছে যে আপনি যদি এরকম উইকেটই খেলেন তাদেরকে অ্যাটলিস্ট দশ পনেরো দিন তো এরকম উইকেটে ব্যাট করার প্র্যাকটিস করার সুযোগ তো দিবেন হ্যাঁ বলেন নট অ্যাট দ্য মানে মঞ্চের মধ্যে না তার আগেই প্রিপারেশান কিছু আমাদের হইতে হবে যেটা আমরা রিহার্সাল বলতাম উনি কিন্তু এই উইকেটে খেলার ব্যাপারে অ্যাগ্রিড যে হোম অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু দ্য ওয়ে আওয়ার ব্যাটসম্যান শোকেস দেয়ার পারফরমেন্স টপ ব্যাটার্স লাইক মানে যাকেই নাম বলেন মুমিনুল হক থেকে শুরু করে মুশফিকুর রহিম থেকে শুরু করে যারাই ছিলেন মনে হলো যে আপনার প্রতিপক্ষের স্পিন বিশেষ করে স্যান্টনার স্পিনটাই বাংলাদেশ ঢাকা টেস্টে পড়তে পারল না যাকে আপনার প্রথম টেস্টে খেলানোও হয়নি 
মানে এটা কি আসলে স্পিনে আমরা ভালো খেলি বা স্পিনে আমরা প্রতিপক্ষকে আটকে দিই এটা কি তাহলে একটু কিছুটা মিথিক্যাল এখন এটা যে বললো হোম অ্যাডভান্টেজ হোম অ্যাডভান্টেজ কোথায় আপনি বোলিং এ হোম অ্যাডভান্টেজ আছে তাদের ব্যাটসম্যানদের উপর আপনি প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন কিন্তু আপনার ব্যাটসম্যানরা যদি অপোজিশনের স্পিনারদের এগেনস্টে যদি সেভাবে রুখে দাঁড়াতে না পারে বল ছাড়ার থেকে শুরু করে ডিফেন্স করার থেকে শুরু করে দেন আপনি কীভাবে নিবেন অ্যাডভান্টেজ তারপর হচ্ছে উইকেটের আচরণের মধ্যে একটা কনসিস্টেন্সি তো থাকতে হবে হ্যাঁ বল ইজ টার্নিং ফাইভ ডিগ্রি হইতে পারে ডে বাই ডে সেটা বাড়তে পারে কিন্তু যদি এরকম আনপ্রেডিক্টেবল হয় দেন এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এটাকে হ্যান্ডেল করা আর ইভেন আপনি কোনো এরকম কোনো ম্যাচও আপনি অর্গানাইজ করেন নাই কোনো ভ্যানুও তৈরি করেন নাই যেখানে চার দিনের আমাদের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট এরকম ভ্যানুতে এইভাবে আপনি খেলে এসছেন কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স গেন করে এসছেন তো এটা আসলে অনেক 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 কঠিন কাজ উইকেট নিয়ে আমরা শুনলাম মানে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে বাংলাদেশের ভালো করা যে আশাবাদ ব্যক্ত করে গেছেন নিউজিল্যান্ডের মাটিতে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা খুবই শোচনীয় সেই টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর যতগুলি বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডে ভিজিটে গেছে স্বাগতিকদের বিপক্ষে কখনো মাল্টি ন্যাশনাল টুর্নামেন্ট থেকে শুরু করে বাইলাটাল সিরিজে একটা জয় পাওয়া হয়নি দেখেন আমি একটু শান্তর কথা জি জি শত্রু ধরে তারপর যাচ্ছি আপনার প্রশ্নতে দেখেন শান্তর ফার্স্ট ইনিংস আমার যতটুকু মনে পড়ে রিভার্স উইপ করতে গিয়ে আউট হলো জি আচ্ছা নাম্বার থ্রি ব্যাটসম্যান আর্লি উইকেট হারানোর পর যখন এসে রিভার্স উইপ খেলে আপনাকে নেগোসিয়েট করতে হয় ইউ ক্যান সে যে আইদার ইউর ইউ হ্যাভ সাম প্রবলেম উইথ ইউর টেম্পারমেন্ট উইচ ইউ হ্যাজ হ্যাজ এন গড আই বিলিভ ইউ হ্যাজ এ গুড টেম্পারমেন্ট গুড টেকনিক সো সেটা টেকনিকের উপর ভরসা না করে যখন আপনি চারজন দ্বারা স্যারাউন্ডেড থাকবেন তখন আপনি রাস্তা খুঁজবেন হাউ টু গেট আউট অফ দিস সিচুয়েশন মানে ওরকম আন্ডার প্রেশার থেকেই আমরা নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের কথা দেখেছি সবাইকে না কাউকে কাউকে রিভার্স উইফ খেলতে তো আমার মনে হয় এইভাবে উইকেট হারানো যদি আপনি এই কটা চল্লিশটা চল্লিশটা আশিটা তো হয়তো সত্তরটা আউট আপনি হয়েছে দুই টেস্টে আপনি দেখতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে টেস্ট ম্যাচের ম্যারিট ওয়াইজ কি যেভাবে আউট হওয়া উচিত একটা ব্যাটসম্যানের তারা কি সেভাবে আউট হচ্ছেন না তারা ওয়ান ডে ফ ম্যাচে আউট হচ্ছেন দিস ইজ একটা কোশ্চেন আপনি উইলিয়ামসন কে আমরা দেখলাম তিনি কিন্তু বিটেন হয়েছেন শুয়ে পড়েছেন উইকেটে হ্যাঁ সো উইকেট খুব বেশি ফ্রেন্ডলি ছিল ডিফেন্ড করতে চাইবে হয়তো ক্যাপ্টেন বোর্ডকে বাট আমি বলি বলি যে উইকেট কষ্টসাধ্য ছিল বাট তারপরও আমরা লড়াইটা দেখতে চাইছিলাম যে এই উইকেটেও লড়াই করা যেতে পারতো আর আপনি যে বললেন নিউজিল্যান্ডে হ্যাঁ নিউজিল্যান্ডে এইটিস নাইনটিজে খুব সাংঘাতিকভাবে ধরাশায় হইতো আমরা পাকিস্তানকেও দেখেছি আশি নব্বই রানে অল আউট হয়ে যেত খুব ভালো ভালো ব্যাটসম্যান নিয়েও তো তখন বলের মুভমেন্ট অনেক বেশি দেখতাম ক্রমান্বয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণেই হোক আমি নিউজিল্যান্ড গেছি প্রায় পঁচিশ বছর আগে গেছি সো দ্যাট ওই কথা আলাপে নাই গেলাম বাট তারা তাদের হোম কন্ডিশনে যেটা নিবে সেখানে হয়তো স্লাইটলি মুভমেন্ট স্লাইটলি বাউন্স বেশি থাকবে এছাড়া ট্রু বাউন্স যে আমি আমরা যেটা বলি সেই জিনিসটা আমাদের ব্যাটসম্যানরা অনেক বেশি এনজয় করবে গ্র্যাজুয়েটি তারা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট এওয়েতে অনেক খেলেছে এই এখানে হয়তো যথেষ্ট খেলোয়াড় নাই বেশ কিছু অভিজ্ঞ খেলোয়াড় নাই তারপর আমার মনে হয় যে নিউজিল্যান্ডের ঠান্ডাটা হয়তো একটু যদি এটা তাদের সামার আমাদেরকে একটু ভোগাতে পারে এখানে যেমন আপনি সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট স্পিনারদের এগেনস্টে খেলতে হলো টেস্ট ম্যাচটা কিংবা আমাদের ওয়ান ডে ক্রিকেটেও দেখা যায় যে একটা বড় অংশ স্পিনারদের হ্যান্ডেল করতে হয় সেখানে হয়তো একটু রিভার্স সিনারিও আসবে সেগুলোকে ডিল করতে হবে কোন অর্ডারের ব্যাটসম্যান কোনটাকে ফেস করবে অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে মানে নিউজিল্যান্ডের গ্লোবাল ওয়ার্মিং পর্যন্ত গিয়ে আমি আটকে গেছিলাম যেহেতু আগের মতো ঠান্ডা হয়তো বা অতটা নেই আসলে বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জটা কি কি দাঁড়াচ্ছে হ্যাঁ চ্যালেঞ্জের মধ্যে কন্ডিশনটা অ্যাডাপ্ট করা আর টেস্ট ফর্মার থেকে খেলে খেলে ওয়ান ডেতে গেল এখানে অনেক প্লেয়ারই আছে এই দলের সঙ্গে তবে যেটা অ্যাডভান্টেজ আমার কাছে মনে হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের দলটা দেখে নিউজিল্যান্ডের দলে কিন্তু একটা জেনারেশনের প্লেয়াররা অলমোস্ট সবাই বিদায় নিয়েছে জি একটা নতুন জেনারেশন তারা দাঁড় করাচ্ছে কেউ কেউ নিজেদেরকে নামটা ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে তার মানে তারা যখন জাতীয় দলে আসে তারা তাদেরকে কিভাবে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয় সেই একটা প্রসেসটার ব্যাপারে থ্রেটিং হতে পারে এবং হোম কন্ডিশনে তারা যথেষ্ট মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে তবে আমার আমিও আশাবাদী আমাদের দল আগে যেভাবে যেভাবে পারফর্ম করতো সেই জায়গার থেকে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা একদিনের ম্যাচ আমরা সেখানে জিতেছিও সেই রেকর্ডও আছে সো দ্যাট সুইমিং অ্যাটাকও ভালো আমাদের তো আমার মনে হয় যে ভালো না করার কোনো কারণ নেই তবে আমার কাছে যেটা খুব খারাপ লাগে যে একটা ফর্ম্যাটে খেলা শেষ করলাম একটা সিরিজ শেষ করলাম এমন না যে আমাদের আরেকটা দল আরেকটা কোচের আন্ডারে প্র্যাকটিস করছিল একদিনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তো তিনটা ফর্ম্যাট আমি আমি বোধ হয় ছয় সাত বছর আগে থেকে বলা শুরু করেছিলাম যে রেড বলার জন্য গিভ এ সেপারেট কোচ তাহলে সে হয়তো শান্তকে হাতুরু সিং এর পাঁচটা বলেই বলেছিল শান্তকে কখনোই রিভার্স সুইপ বা অনেককে অনেক ধরনের শট কিংবা বল ছাড়ার ব্যাপারে অনেক উৎসাহিত করতো যেটা নাকি একদিন এমন টি টোয়েন্টির কোচ সেই রেড বলের কোচা কখনই করতো না তো এই একটা সিরিজের পরে আরেকটা সিরিজের মাঝখানে একটু গ্যাপ একটু প্রস্তুতি একটু রিল্যাক্স একটু মেন্টাল প্রিপারেশনের জায়গাটা ভাবার চিন্তা করার যদি সুযোগ না থাকে আমার মনে হয় কিছুটা টর্চার হয়ে যাচ্ছে প্লেয়ারদের প্রতি মানে এটা কি বার্ন আউট হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যায় বার্ন আউট ইয়েস বাট দিস প্লেয়ারস উইল বি এক্সাইটেড বিকজ অনেকেরই হয়তো প্রথম নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড সুন্দর একটা দেশ খেলার জন্য খুব ভালো পরিবেশ সেখানে তো সেটার জন্য তারা মুখিয়ে থাকবে দ্যাট ইজ ট্রু বাট আমার কাছে মনে হয় যে আগের দিনের ফিজিওর কথা যদি বলি যাদেরকে আমি অস্ট্রেলিয়ান ফিজিও দুই হাজার সাত আট আটে পেয়েছি যারা এক সিরিজ থেকে আর এক সিরিজের জন্য একটা রেস্ট পিরিয়ড দেন একটা প্রিপারেশন পিরিয়ড দেন একটা পারফরমেন্সের পিরিয়ডের কথা বলতো নাও ইট ইজ কনসেপ্ট হ্যাজ বিন চেঞ্জড সো খুব গিয়ার খুব কুইক চেঞ্জ করতে হচ্ছে প্লেয়ারদেরকে মানে মাঠে গিয়েও এবং সে কারণে আপনি দেখবেন যে অ্যাপ্রোচও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ঢাকা টেস্টের কথা যদি বলেন মিরপুরে কত ওভারে কত রান হচ্ছে যদি হিসাব করেন দেখবেন এতগুলো উইকেট পরে পরে গেছে এই চারটা সেশন পাঁচটা সেশনের মধ্যে কিন্তু আপনি দেখেন রান কিন্তু অ্যাভারেজ চার সবার আক্রমণাত ক্রিকেট কেউ হান্ড্রেডের উপরে স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছে তা মানে ট্রানজেকশন পিরিয়ডের কথা বলছিলেন যে নিউজিল্যান্ড একটা নতুন শেপে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশও কি শেপটা মানে সবার সামনে দিয়ে শুরু হলো আমরা টেডো পাচ্ছি না মানে তামিম নেই সাকিব নেই না আমাদের তো ঠিক একই পথে আমরা যাত্রা শুরু করেছি শুরু করতেই হবে তো সেটার জন্য আমরা আসলে কত কতটুকু তাদেরকে প্রস্তুতি মানে প্রস্তুত করেছি দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা প্লেয়ার আপনি নাম ধরে ডাকেন এবং তারা গত চার বছর ধরে কে কোথায় কবে কোন পজিশনে কোন দেশে কার সঙ্গে খেলেছে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমাদের প্রস্তুতিটা কয়টা কন্টিনেন্টে তাদেরকে ট্যুর করানো হয়েছে তারা কেমন করেছে সেই আলোকে কি দলটা করা না অলবে সারেন আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করার পরিপ্রেক্ষিতে দলটাকে সাজানো এটা এই দুটো মিলালে আপনি অনেক প্রশ্ন আপনার উত্তর আপনি ইতিমধ্যে সেক্ষেত্রে কি লিস্টে একটা বাড়তি টুর্নামেন্ট ঘরোয়া ক্রিকেটে থাকলে কি ভালো হতো কি না মানে আমরা একটা বিসিএলে পাই যেটা অধুনা তৈরি হয়েছে দু মৌসুম ধরে সাজিদুর রহমান ববি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এছাড়া তো আপনি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ছাড়া লিস্টে আর টুর্নামেন্টও নাই মানে আপনি একটা যে ট্রানজেকশনের মধ্যেও যে ক্রিকেটার যাচাই বাছাই করবেন সেই জায়গাটা কি আপনি মনে হয় যে মিসিং হচ্ছে কিনা মানে এটা হচ্ছে মনদের ভালো আপনি যেটা বললেন যে যে অপশনটা যদি আমাদের হাতে অনেক কিছুর কন্ট্রোল থাকে কিন্তু আপনাকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অন্য অন্য দেশগুলোর সঙ্গে খুব ভালো রাখতেই হবে যাতে আপনার এ এই টিম কিংবা আপনার একাডেমি টিম মানে বিভিন্ন এই যে তারা যেন ট্রাভেল করার সুযোগ পায় আননোন বোলার আননোন অপোজিশন আননোন গ্রাউন্ড আননোন কন্ডিশনে নিজেকে প্রমাণ করার মেলে ধরার একটা বাড়তি অপরচুনিটি থাকে সেখানে কারেজ যে লাগে সাহসটা লাগে যে এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন আপনি করা যায় স্টিল আমার মনে হচ্ছে এইটি সিক্সে আমি একটা সাইড ম্যাচ খেলেছিলাম একটা টিমের সঙ্গে কান্ট্রি সাইডে একটা ব্যাটসম্যান কাউন্ট্রির খেলেছিল ওনার খেলা অবস্থা আমি কোনো রাস্তা পাচ্ছিলাম না হাও আই ক্যান গেট ইম আউট ওর খেলা থেকে মনে হচ্ছিল না ওকে বিট করা যাবে হ্যাঁ স্টিল আই আমি নাম মনে নেই কিন্তু সিচুয়েশান আমার মন আছে সো এগুলো খেললে আপনাকে তখন বুঝতে হবে যে কোথায় খেলছেন ও বল ইজ ফ্লাইং এখান দিয়ে যাচ্ছে আপনি টাইম করতে পারছেন না ব্যাট আনার আগেই বল চলে আসছে কিংবা কোনো জায়গায় আপনি রিসিভ হচ্ছেন চেঞ্জ অফ পেইসে সো এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমি তো জানি যে হাসান মাহমুদ কি করে আমি জানি অ্যান এবাদত কি করবে আমার ঘরোয়া খেলতে খেলতে তো ওটার সুবিধাটা অনেক আর ওরা অনেক বেটার চিন্তা করে যে এরপরে ওয়ার্ল্ড কাপগুলো কোথায় হবে এই আমার এই বয়সের ছেলেটা কবে গিয়ে সেখানে মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে তাকে সেরকম জায়গার উইকেটগুলোর সঙ্গে পরিচিত করা অপোজিশনের সঙ্গে পরিচিত করা ভ্যানুগুলোর সঙ্গে পরিচিত করা এগুলোর জন্য আসলে আমার মনে হয় যে এখন শুধু ক্রিকেট অপারেশনসের উপরে ন্যাশনাল টিম এ টিম এত এত কিছু ম্যানেজ করতে দেওয়া ডিফিকাল্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে নিউজিল্যান্ড সিরিজে বাংলাদেশের এক্সপেকটেশন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম মানে এখনও তো অনেক কিছুই হ
কিন্তু ঠিক এর আগে যদি আমরা একটু রিয়াইন্ড করি সেখানে দেখব যে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের রাশি রাশি হতাশা নিয়ে আমরা দেশে ফিরেছিলাম আমাদের ক্রিকেটাররা দেশে ফিরেছিলেন এবং তারপরে প্রচুর কথা হয়েছে নানা দিক থেকে নানাভাবে গণমাধ্যমও কথা বলার চেষ্টা করেছে এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসের দিকে একটা বিশেষ কমিটি গঠন করেন বিসিবি তিন সদস্যের এনাজ হোসেন সিরাজকে নিয়ে সেটা ধারাবাহিক পরিক্রমায় অনেকের ইন্টারভিউ নিচ্ছে মানে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন দলের সঙ্গে আমি জানি গণমাধ্যম কর্মী যারা বিশ্বকাপ কাভার করতে গেছেন তাদেরকেও তারা সেই সাক্ষাৎকারের আওতায় নিয়ে আসবেন গত কালকে আমরা চন্দ্রিকা হাতরু সিংয়েকে দেখেছি ফিল্ডিং কোচ ম্যাকডোমেটের সঙ্গে হোটেল সোনার গায়ে আসলে ওই সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েছিলেন তারপরে কমিটির আহ্বায়ক আসলে ইনায়ত হোসেন সিরাজ ভাই উনি একটু কথা বলেছেন আমরা একটু ওনার কথাটা শুনে তারপরে আমরা আসছি আমি তো মনে করেন খুব বেশি দিন লাগবে সাকিবের বিষয়টাই প্রথমে ছিল যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হওয়ারই কথা নির্বাচনটা হঠাৎ করে উনি বললেন কেন কোশ্চেনটা ছিল যে আসলে সাকিবকে কবে ডাকা হবে অধিনায়ক তো বিশ্বকাপে সাকিব আল হাসান ছিলেন যেহেতু তিনি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এবং বর্তমানে ব্যক্তিগত কাজে যে উনি যুক্তরাষ্ট্রে আছেন তার সঙ্গে আসলে স্ক্যাজুলিংটা হচ্ছে না মনে হয় বিসিবির আসলে মানে এই বিশেষ কমিটি বা যেটাকে গণমাধ্যম অনেকে আমাদের অনেক ভাই বোনেরা বলছেন যে তদন্ত কমিটি এটাকে নিয়ে আপনি আপনার থটটা কি এখন আমরা তো গণমাধ্যমের মাধ্যমে শুনছি কিছু মানে খেলার মধ্যেরও কিছু ব্যাপার আছে আপনি ব্যাটিং অর্ডার থেকে শুরু করে দেন কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাঞ্চ প্লেয়ার খেলোয়াড়কে লাঞ্ছিত করার মতো কিছু রিপোর্ট এসছে এটা হয়তো এই তদন্ত কমিটির ইয়ের মাধ্যমে হয়তো এটা টোটাল চিত্রটা আমরা জানতে পারব তবে আমার মনে হয় যে খেলার পাটটায় যদি আসি তাহলে খেলায় আমরা খারাপ করলাম সেই কারণটা অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে এই গ্লোবাল টুর্নামেন্টে কি করলে আমরা খেলায় ভালো করতে পারব সেটা তো গ্লোবাল টুর্নামেন্ট খেলতে যাওয়ার আরও দুই বছর আগে থেকে চিন্তা করা উচিত অ্যাটলিস্ট চার বছর আগে থেকে চিন্তা করতে পারলে আরও ভালো কারণ আপনি বাইলাট্রাল যখন খেলবেন একটা অ্যানালিস্ট আপনার ভুল ধরার চেষ্টা করছে আর যখন গ্লোবাল টুর্নামেন্টে খেলতে যাবেন তখন নয়টা দলের নয়টা অ্যানালিস্ট নয় ধরনের বোলার সবাই আপনার খুদগুলো বের করে আপনার এগেনস্টে তারা তাদের স্ট্র্যাটেজি সাজাবে ভিন্ন মাঠে আপনাকে খেলতে হবে সো দ্যাট আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমাদের এক্সপেকটেশনটা আমাদের যে র্যাঙ্কিং ছিল আইসিসির এই টুর্নামেন্টের ওয়ান ডে টুর্নামেন্টের সেই আলোকে আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের গা ভাসিয়েছি আসলে তো আমরা সেই মানের দলে পৌঁছতে পারিনি এবং একটা যে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের ট্রান্সফরমেশন হয়ে যাচ্ছে একটা ব্যাটসম্যান একাই দুশো রান করে ফেলতেছে ম্যাক্সওয়েল দেন ক্লাসানদের ব্যাটিং যদি দেখি কিন্তু ট্রান্সফরমেশন অফ ক্রিকেট হয়ে যাচ্ছে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে সেটার সঙ্গে আমরা কতটুকু প্রস্তুত হোমে আমরা সেরকম ম্যাচ কতটুকু খেলতে পারছি অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে সো এগুলো আগে থেকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করতাম তাহলে আমাদেরকে লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে পরীক্ষায় এই সাত নম্বর ব্যাটসম্যানকে এনে তিন নম্বর কিংবা দুই নম্বরে খেলে এই এইটা এক ধরনের আমরা কতখানি অপরিপক্ক ম্যানেজমেন্টের হাতে আছি কিংবা এখনও কতখানি দলটা গোছানোর ব্যাপারে আমরা কুশলতার পরিচয় দিতে পারছি না এই দুর্বল চিত্রগুলো এখানে ভেসে আসছে এসছে আর দল গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে তো আমরা যাওয়ার আগেও অনেক কিছু শুনেছি সেখানে আমার মনে হয় খুব ক্লিয়ার কাট একটা জিনিস বোর্ডের করে দেওয়া উচিত ক্যাপ্টেনের ডিফারেন্ট একটা সে থাকবে কোচের একটা সে থাকবে বাট টোটাল দল গঠনের ব্যাপারটায় খুব মুখ্য ভূমিকা নির্বাচকদের থাকা উচিত আর তারপর তো তারা গিয়ে কি করলো তখন সেটা নিয়ে তারা নিজেই বসতে পারেন যে আমরা দলটা এভাবে করে দিলাম এখানে আমরা ওপেনার দিলাম সেই জায়গায় আরেকজন কেন আসলো কিংবা আমি থার্ড ওপেনার কেন নিলাম না সেটা একটা টেবিল ডিসকাশন ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগেই হতে পারতো এত কম ব্যাটসম্যান কেন থাকলো দলে পাঁচটা সিমার কেন নিলাম এই জিনিসগুলো তো পরে বিশ্লেষণ করে লাভ নেই দল ওই ওইটা অনুমোদন দেওয়ার আগেই মাননীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট সাহেবকে চিন্তা করতে হবে যে ওয়ার আই এম সাইনিং আমি তো তিনি তো খেলাটা বোঝেন সো সেই যুক্তি যদি ধোপে না ঠিকে কেউ না কেউ সেই যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়েছে তার মানে তার ম্যারিড ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ডে যাচ্ছে না যাকে তাকে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বুঝিয়েছেন
ব্যাপারটা ইটস ক্লিয়ার তাই আমি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে কিংবা বোর্ডকে বুঝতে হবে যে আপনি কার হাতে দায়িত্ব দিবেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের সেই কোচিং স্টাফ কিংবা ক্যাপ্টেন যদি থাকেন ক্যাপ্টেন কুড বি টু বিজি সবগুলো ফরমেটে যদি তার হাতে দিয়ে যান আপনি খুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছেন অ্যান্ড হি হাউ ফার হি সিরিয়াস অ্যাবাউট হিজ ন্যাশনাল টিম অ্যান্ড অ্যান্ড হিজ ক্রিকেট আমরা তার অ্যাক্টিভিটিসও দেখতে পাচ্ছি সো ওই জায়গাগুলো তো আমার মনে হয় যে বেশ কিছু দুর্বলতা ছিল যার রেজাল্ট আমরা ইয়েতে পেয়েছি এবং আমার মনে হয় ওয়ার্ল্ড কাপে শুরু সাত দিন আগে আমি বোধ হয় আমার প্রথম আলোর লেখাতে আমি লেগেছিলাম বোধ হয় আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং সেভেন প্লাস আই কনক্লুডেড যে আমি আটের বেশি উপরে বাংলাদেশকে দেখছি না মানে এটা আমি পরে আই থিঙ্ক আমি লিখেছিলাম কি হয়তো আমার উপর অনেক গালিগালাজ করেছেন বাট আমার কাছে মনে হয়েছে তামিম ছাড়া তারপরে পরে তো রিয়াদকে অ্যাড করা হলো কিংবা তাকে যেভাবে খেলানো হলো সো দ্যাট দলের মনোবল ভেঙে দেওয়ার মতো অনেক কিছুই করেছে সেই কারণে হয়তো তদন্ত কমিটি লু ভাই যখন সাতানব্বই সালে মোহাম্মদ রফিককে আপনারা কোকা কোলা কাপে তিনে খেলিয়ে ওপেনিংয়ে খেলিয়েছিলেন বাংলাদেশ যে প্রথম জয়টা পেয়েছিল ওইটা আপনারা আর গণ্ডন নিজের মাহা থেকে বেরিয়ে আসেন এটা থট লেভেল আমি বলি মানে ক্যাপ্টেন ছিলবো বা মোর্শেদ আলী খান সুমনকে আপনারা যেভাবে একের পর এক ওই সময় ফার্স্টের দিকে বলিং করে ড্রাই আউট করে দেওয়া প্রতিপক্ষের রান তখন তো বাংলাদেশ এই লেভেলে ছিল না তো এত ক্যারিসিমাটিক আপনার সবাই তারপর হচ্ছিল আপনার অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে ল্যাপটপও তখন বা বুলমারের সময়টা তখন ওইভাবে শুরু হয়নি তো তখন আপনারা যদি যে গ্যাম্বেলগুলো করেছেন সেগুলো ইফেক্টিভলি কাজে লাগতে পারে তখন বাংলাদেশ এমন কিছু ছিল না তাহলে এখন এখানে এসে কি মিসিং করছে তখনও কিছু কাজে লেগেছে আবার অনেক অনেকগুলো কাজে লাগেও নেই এটাও শুধু নিজেদের ব্যর্থতা মেনে নেওয়া উচিত কিন্তু এখন তো আপনার তখন গঠন গিরি যাকে একটা বিদেশি কোচ ছিল এখন তো সাপোর্ট স্টাফ অনেক এবং খেলোয়াড় অপরচুনিটি অনেক কন্টিনিউসলি খেলছে আমরা আমাদের সময় যেমন দুই বছর পর পর একটা ওয়ান ডে ন্যাশনাল পেতাম এখন তো আপনি ফ্রিকুয়েন্টলি খেলছেন আপনার নিজেকে ইম্প্রুভ করার ক্ষেত্রে প্লেয়ারদের একটা তাগাদা থাকা উচিত অ্যাজ ওয়েল আপনি প্রায় বলতে শুনি যে ন্যাশনাল টিমে আনার পর আর কিছু করার নাই আমার মনে ডেফিনেটলি সেখানেও থেকেও ইম্প্রুভ করার সুযোগ আছে আমরা তো অন্যান্য দলের খেলোয়াড়দেরকে দেখছি আর নিজের থেকে তুলে আনার ব্যাপারটাও আমার কাছে মনে হয় যে দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট যে দলটা ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে সেখান থেকে কিছু খেলোয়াড় এসছে বাট ধারাবাহিকভাবে তারা যেন জায়গাগুলো নিতে পারে লম্বা সময়ের জন্য সেই দিক দিকগুলো তো আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে যথেষ্ট মানে গোছানো না যেমন প্লেয়াররা বলে ন্যাশনাল টিমে না খেললেই প্র্যাকটিসের তারা ফ্যাসিলিটিস পায় না বলি মেশিন পায় না সেই জায়গার ভাবনা চিন্তা আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি মানে পিছিয়ে গেছি বলতে ট্রু ফ্যাসিলিটিসের দিক মানে আমরা সেই লজিস্টিকটা সাপোর্ট দিতে পারছি না যেভাবে আমাদের গণমাধ্যমেও বেশ কিছু সাপোর্ট ক্রিকেটাররা পাচ্ছেন না বা কিছু জায়গায় হয়তো আমরা দেখছি যে ওলট পালট সম্প্রতি একটা গণমাধ্যমে মুশফিকুর রহিমের ওই বিদঘুটে আউটটা নিয়ে অনেক রকম স্পেকুলেশন হয়েছে এবং সেটা নিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার উকিল নোটিশ পর্যন্ত গেছে তো পুরো আউট এবং এই প্রেক্ষিতটা যে টাসেলটা হলো এটাকে আসলে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি খেলাটা দেখছিলাম জি ইট ওয়াজ টাফ একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে তারা পার্টনারশিপটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছিল অ্যাটলিস্ট মুশফিক একটা প্রান্ত ধরে রাখার চেষ্টা করছিল মনে হয় পঁয়ত্রিশের মধ্যে রানও করেছিল অনেকগুলো বল তিনি খেলেছিলেন তাকে একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনের মাঝখানে দিয়ে যেতে যেতে হচ্ছিল তো আউটের ধরনটা হয়তো আনএক্সপেক্টেড আমি আশা করিনি কিন্তু একটা অ্যাকশনের পরে আরেকটা রিয়াকশান হয়েছে মানে ওই জায়গায় ওই বলটা তিনি ওইভাবে খেলবেন তা বলটা বাউন্স করবে কিছুটা যদি উইকেটের থেকে একটু দূরে ছিল তো তিনি উইকেট কিপার হাত লেগে যেতেই যেতে পারে আনফর্চুনেটলি হ্যাঁ ইট ওয়াজ নট এক্সপেক্টেড বাট আপনার গণমাধ্যম যেভাবে তাকে করলেন ছোট করলেন আমার কাছে মনে হয় আমাদের খেলোয়াড়দের তরফ থেকে ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ইমিডিয়েটলি একটা রিয়াকশান আসা আসা উচিত ছিল বোর্ডের তরফ থেকে আরও দ্রুত সেখানে রেসপন্ড করা উচিত ছিল তো এটা খুবই দুঃখজনক যে আপনারা ভাই খেলার রিপোর্ট করবেন প্লেয়ারদের ব্যাপারে সমালোচনা করবেন আপনারা তো আঁকছু না বর্ষণ যারা আপনারা গণমাধ্যম আছেন আপনারা আঁকছুর উপর পড়াশোনাও করেন এই এই অ্যান্টি অ্যান্টি কারাপশন আঁকছু বলতে যে অ্যান্টি কারাপশন বিসিবির একটা ইউনিট আছে আইসিসির তরফ থেকেও আগে আসতো আমি দেখেছি এখনও হয়তো আসে তো তারা তো তাদের নেটওয়ার্ক আছে তারা প্রতিটা জিনিস পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এই ধরনের কোনো বিষয় হলে কোনো খেলোয়াড়ও যদি কোনো অফার পায় কখনো এরকম অনৈতিক প্রস্তাব তারা 
গোপনে সেটা জানায় তারা কিন্তু আপনার গণমাধ্যমকে জানিয়ে তারপর জানাবে না আপনারা জানেনই না অনেকে আজকে পনেরো বছর আগে কবে আমাদের প্লেয়াররা পেয়েছিল আমি তো দু হাজার সাত আটে ছিলাম তখন তখনকার খবরও আমার কাছে আছে যে কিন্তু আমি তো বলিনি প্লেয়ারও গণমাধ্যমকে বলে নেই তো সেরকম কিছু আপনারা জানেন এগুলো যদি তাই হয় তা আপনার উচিত ছিল যে আমাদের সিও কিংবা কার কাছে গিয়ে যে আমাদের কাছে এই তথ্যটা আছে এই তথ্যর উপর বেস করে বা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অ্যান্টি কারাপশন ইউনিট কাজ করতে পারে যদি সেরকমই নির্ভরযোগ্য হয় পাবলিকলি একটা একটা মানুষকে মুশফিক রহিমকে আপনারা এভাবে অথবা যে কেউ এইভাবে যেই হেও হে হেও করার আমি মনে করি যে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাই গড মানে এভাবে এটা কীভাবে সম্ভব আমার মাথায় ঢোকে না মানে এইটার ব্যাপারে কেউ কাজ করছে কিনা কাজ না করলে এত দ্রুত কিংবা কারোর সঙ্গে নেটওয়ার্কিং না থাকলে এটা মানে চিন্তা করা আসলে কঠিন এটা কিন্তু টি টেন ক্রিকেট না টি টোয়েন্টি ক্রিকেট না ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট এনিথিং ফানি কিংবা এরকম জিনিসের জন্য টেস্ট ক্রিকেট খুব আদর্শ জায়গা আপনি কটা ফিক্সিংয়ের কথা শুনেছেন টেস্ট ম্যাচে সো ফর টি টোয়েন্টি ফুল টি টোয়েন্টি টি টেন কিংবা অন্য তো ওয়ান ডেতে দু একটা থাকতে পারে তো টেস্ট ম্যাচ নিয়ে মনে হয় তারা আলোচনা আসতে চেয়েছে কিন্তু একটা খেলোয়াড় তাকে পারিবারিকভাবে মানে খেলোয়াড়দের তার নিজেরকে তার আত্মজীবনীতে একটা একটা বড় পেপারে এরকম একটা নিউজ হিসাবে আসবে আমার মনে হয় যে এই ভিওরশিপ কিংবা এই একটা জিনিস আমার মনে হয় যে নৈতিক থেকে অনৈতিক দিকে অনেককেই ধাবিত করছে সেটা মাঠের ভিতরে যারা খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না বাইরে মুশফিকুর রহিম সম্পর্কে অসত্য বিভ্রান্তিকর কোন রূপ তথ্য ছাড়াই এবং উদ্দেশ্য মূলক ভাবে তাকে স্পট ফিক্সিং এর সঙ্গে জড়িত দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এতে মুশফিকুর রহিম ব্যক্তিগতভাবে তার মানহানি হয়েছে আমাদের প্রতিকার সমূহ না পেলে আমরা দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় আদালতে মামলা রুজি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করব এই সমস্ত মিথ্যাচার করতে করতে আস্তে আস্তে এখন মানুষ কিন্তু উল্টা পাল্টা উল্টা কথাও বলছে যে এরা তো ক্রিকেটে ধ্বংস করার জন্য নেমেছে এরকম কথাও বলছে কন্টিনিউসলি সো উই নো দ্যাট এই জিনিসটাই তো আমরা চাচ্ছি উই ওয়ার ওয়েটিং ফর দ্যাট জানো তারপর বিসিবির যা করার তা তো করবেই আমার মতে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের প্লেয়াররা চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়রা ক্রিকেট ক্রিকেট বিসিবির একটা প্রপার্টি সো প্রপার্টির উপরে আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করে যাবেন সেখানে আপনি নৈতিকতার মধ্যে থাকেন দ্যাট ইজ ফাইন নৈতিকতার বর্ডার লাইন ক্রস যদি করে যান সব ভিওরশিপের জন্য যদি বাজে শব্দ প্রয়োগ করেন আমি একটা বলে দিতে পারি এটা নান্নু নান্নুরকে মানে মিনাজুল আবদিন নান্নু প্রধান নির্বাচককে সরানোর জন্য উপযুক্ত লোককে সেখানে ফারুকের নাম আসছিল আমাদের ক্যাপ্টেন ফারুক তার আগে কি লাগিয়েছিল জানেন ঘাউরা ফারুক ইজ ই ডিজার্ভেট হ্যাঁ বলতে পারে যে আপসীন ফারুক তাও তা একটা সম্মান দেখানো হয় তো আমি এটা পাঠিয়েছিলাম যারা যারা এটা নিউজটা করেছিল পাঠিয়েছিলাম সো দ্যাট এই সমস্ত জায়গায় প্রাক্তন খেলোয়াড় বর্তমান খেলোয়াড় কাউকে নিয়ে অসম্মানজনক ক্যাপশন নিয়ে যদি ব্যবসা বাণিজ্য করে দ্যাটস রিলি ব্যাড আপনি সমালোচনা করেন বাট আপনি ভিওরশিপের জন্য আপনার কন্টেন্টের সঙ্গে আপনি যে যে জিনিসটা লিখছেন তার যদি কোনো মিল না থাকে প্যানালাইজ হওয়া উচিত একটা লিগাল ডিপার্টমেন্ট এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের খোলা উচিত যারা এই সমস্ত জিনিস ফলো আপ করবে এবং যারা আপনাদেরও একটা কোড অফ এথিক্স থাকবে সেই এথিক্সের বাইরে গিয়ে আপনারও নিউজ করতে না আমাদের সেই এথিক্স আছে বলে আমরা এখন অনেককে হারাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাদেরও অবনতি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই অনেক কথা বলা ছিল কিন্তু সময় শেষ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এখানে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আগামী সপ্তাহে আবারও আসব নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে আবারও ক্রিকেট নিয়ে অন্য অন্য স্পোর্টস নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন ধন্যবাদ
অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে